ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೀರೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದನ ಮೀರಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಏನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಏನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿನಾಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅವರು ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವರು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಡೀ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತಾನೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿನಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಯತ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಯತ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಿಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಯತ್ ಆಗಿರ್ಲಾರ್ದ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಾದ ಏನು ನಡೀತಿದೆಯೋ ಆಗು ಹೋಗಲಲ್ಲಿ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ನಿಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ನಿಯತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಿಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಆವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಗಳು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇ
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ತೆಗೆದಾಕ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಸೊ ಆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಇವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಸೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ರಿಸೀವರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಾಗತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದ್ ಸಾಕು ಕಂಪನಿನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಕಂಪನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿನ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಾನಾಗೇ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಬಂದು ನಾನು ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸರಿ ನೀವು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾಕು ನಿಲ್ಸಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್